ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴായി കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു മോളിക്യൂളുകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ എന്താണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും അറിയില്ല എന്തിനാണ് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തല്ല ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ വാട്ട് ഈസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തരികയാണ് ഞാൻ എന്താണ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ഈസ് ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് ദി ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് റിഗോഴ്സ് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ എന്താണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും അതായത് അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണെന്നും അതെന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടൊരു വാക്കാണ് മാറ്റർ എന്നുള്ളത് അല്ലേ എന്താണ് മാറ്റർ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം വേണ്ടേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യം എന്ന മാറ്റർ അല്ല കേട്ടോ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് മാസ് ആൻഡ് ഒക്യുപൈ സ്പേസ് നമ്മുടെ സ്പേസിലുള്ള ഭാരമുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാറ്റർ അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭാരമില്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു മാറ്ററാണ് അപ്പം നമ്മളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് കെമിസ്ട്രി ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാറ്റർ അതായത് മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയും ദ്രവ്യത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തരംതിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അവസ്ഥയെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മാറ്റർ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ ഉള്ളത് എന്നതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും എന്താണ് സോളിഡ് എന്താണ് ലിക്വിഡ് എന്താണ് ഗ്യാസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഖരം ദ്രാവകം വാതകം ഇനി നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്കും ഓരോ ഫാദർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ കെമിസ്ട്രിക്കും ഒരു ഫാദർ ഉണ്ട് ആരാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫാദർ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ആൻറ്റോയിൻ ലാവോസിയർ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫാദർ ആൻറ്റോയിൻ ലാവോസിയർ ആണ് ഇനി കെമിസ്ട്രിയെ പല തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നും ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നും പിന്നെയും വേറെ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി തിയറട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി കോണ്ടം കെമിസ്ട്രി ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെയും കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ബ്രോഡായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നും ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ദി റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും കാർബണിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇൻഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ മെയിൻ അല്ലാത്ത കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബണ് ഒരുവിധ എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സിലുണ്ടാവും പക്ഷെ മെയിൻ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ അല്ലാത്ത കോമ്പൗണ്ട്സുകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മാറ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ കെമിസ
ഒരു ഫേമസ് സിനിമയിൽ ഒരു ഫേമസ് നടൻ പറഞ്ഞു എന്ത് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനമാണെന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനമാണ് ഇത് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ഇതിൽ കാര്യമുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന വേഡ് അതായത് സി എച്ച് ഇ എം ഐ എസ് ടി ആർ വൈ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിക്ക് ഒരുപാട് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കുന്ന പിക്ചറാണിത് കെമിസ്ട്രി ഏതെല്ലാം ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സമൂഹത്തിൽ ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം എൻവയോൺമെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതി മെഡിസിൻ മരുന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസായം സയൻസ് ശാസ്ത്രം ടി ടീച്ചിങ് ആർ റിസർച്ച് വൈ യു നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന പിക്ചറും അത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ പിക്ചർ എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കെമിസ്ട്രി വഴി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ബാറ്ററീസിൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് പേപ്പറിലുണ്ട് പിൽസ് മരുന്നിലുണ്ട് സോപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോൾ ക്ലോത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എന്തുണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി അറിയണ്ടേ കെമിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി എന്താണെന്നൊരു ചെറിയ അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു